denklem kurma problemleriyle ilgili çok fazla soru vardı. En çok soru çözümü istenen konuların başında geliyor matematikte. Ben de bununla ilgili denklem kurmama problemleri şeklinde kanala bir video serisi yüklemeye karar verdim. Denklem kurmama problemlerindeki esas nokta e, biz x'li y'li denklem kurmadan denklem kurma sorularını nasıl çözebileceğimizi e, anlatmaya çalışacağım. Bunu yapmamın nedeni çok hızlı bir yöntem olması değil ama işin mantığını arka planda bilinç altında oturtması. Bu da hani bu e, denklem kurma problemlerinin insanın gözünde büyümesine engel olan bir şey. Umarım faydalı olur. Ben 3 tane soru yazdım. Biri yaş problemi, biri e, havuz problemi, biri de işte faiz problemi tarzı bir şey. Kar, kar zarar problemi pardon. Şebnem'in yaşı Nersin'in yaşına oranı 2 bölü 5'tir. Şebnem 16 yaşında olduğuna göre Ersin 3 yıl sonra kaç yaşında olur? Bunlar da kutu mantığını kullanabiliriz. Direkt oran orantıyı da yapabiliriz ama ben olabildiğince şekil çözerek anlatacağım ki işin mantığı otursun. Şebnem'in yaşı Nersin'in yaşına oranı 2 bölü 5'miş. Öyleyse Şebnem'e 2 kutu çiziyorum, Ersin'e 5 kutu çiziyorum. Şebnem 16 yaşında olduğuna göre Şebnem Ersin. Şebnem'in 2 tane kutusu vardı ve 16'ymış. Öyleyse bir kutunun içine kaç yazıyorum? 8, 8. Ersin kaç? Öyleyse 8'leri yazalım kutuların içlerine. 8 çarpı 5'ten veya 8 hepsini toplarsam yine aynı şey. 40 oluyor. 40'mış. 3 yıl sonra ne olur? 40 artı 3'ten 43. Geçtim buna. Bir musluk bir havuzun 2 bölü 7'sini 4 saatte dolduruyorsa tamamını kaç saatte doldurur? 2 bölü 7'si diyor bize. Öyleyse ben havuzu alayım bir önce. 7 parçaya böleyim. Gerçek bir havuz varmış gibi. 2 3 7 tabi biraz şey oluyor. Şöyle yapan bir tane şöyle bir parçamız olsun. Şu karelerin içine suyla dolduralım. 2 bölü 7'si 7 parçanın 2 tanesini 4 saatte dolduruyorum. Şu ikisini yani. Öyleyse ne diyelim? Her birini 2 saatte dolduracak. Şurayı 2 saatte, şurayı 2 saatte, şurayı 2 saatte, şurayı 2 saatte, şurayı 2 saatte, şurayı 2 saatte, 2 saatte. 4, 8 toplam 14 saatte hepsini dolduracak. Bu kolay olmuş. Biraz zorlaştıralım. Soruyu tasarlayalım. İlla soru çözmemize gerek yok. Tasarlayabiliriz soruları. Ee, ki ben mesela bu yılki önemli yayınların denemelerine de bakıyor, bakıyorum. Ee, genelde aynı şey üzerinden tasarlanıyorlar. ÖSYM'nin tüm sınavlardaki çok çıkmış sorularını alıyorlar. Oralardan çapraz soru geçişleri yaptırıyorlar. Mesela ÖSYM'de çıkan bir sınavdaki soruyu KPSS'ye taşıyorlar. Öyle soru tasarlıyorlar çok yani... Uçuk bir şey yaptıkları da yok. Mesela havuzumuz tek sayı olsun da rahat dolduralım. Şöyle 6 parçalı bir havuzumuz var. Bir musluğumuz var. Saatte e, bu havuzu ne kadar sürede doldursun? 3 saatte doldursun. Bu musluk 3 saatte dolduruyor. Şuradan dolduruyor. Damlıyor beni. Bir musluk da var, o da 6 saatte boşaltsın. Bizim şimdi burada klasik yöntem ve bu musluk, havuz ne kadar sürede dolar diye sorsun. Şimdi bizim klasik yöntemde işte 1 bölü 3 artı 1 bölü 6 diyeceğiz, onu ters çevireceğiz falan. Çok zor bir işlem değil ama mantığını anlamak önemli. Şimdi havuz 6 parçadan oluşuyor. Bu 3 saatte dolduruyorsa her saatte... İki parça dolduruyor. Birinci saatte iki parça doldurdu. İkinci saatte iki parça. Üçüncü saatte iki parça. Ama bu da boşaltıyor. Birinci saatte bir parça. Altı saatte boşalttığına göre altı parçayı. Her saatte bir parça boşaltıyor. Birinci saatte bu parçayı. ikinci saatte bu parçayı. Üçüncü saatte bu parçayı sildi. Yani toplam ne oldu? Bu saatte iki e, parça doldururken bu saatte bir parça boşalttı. Dolayısıyla hepsinin dolması için bizim 6 saate ihtiyacımız var. Çünkü 6 saatte 
her saatte bir parça dolduğu için 6 saatte tamamı doluyor. Ne oluyor 6 saatte? Buradan 12 parçalık dolma geliyor. Buradan 6 parçalık dolma gidiyor. Toplamda yine 6 parçamız dolu oluyor. Bu şekilde şekil üzerinde görebiliriz. Hakan halden aldığı 5 kilogram elmaya 10 yetele vermiştir. Elmaların %20'si çürük çıkmıştır. Kalan elmaları manavda alış fiyatının üstüne %25 kar koyarak satacak olan Hakan toplamda ne kadar kar eder? Soruların sözleri biraz e, kötü olabilir. Ben sıfırdan yazdım böyle. Şimdi Hakan halden 5 kilogram elma alıyor 10 TL. Şimdi bunun klasik yöntemle çözseydik önce. Hakan'ın alış fiyatını koyacak bulacaktık. Ondan sonra ona %20 ekleyecektik. E, şey %20'yi çıkaracaktık. İşte 4x bölü 5 gibi bir şey olacaktı. Ondan sonra ona %25 kar koyacaktık falan. Şöyle düşünelim. Hakan halden 5 kilogram elmayı 10 TL'ye alıyor. Öyleyse 1 kilogram elmayı ne kadar alıyor? 2 TL'ye aldı. 10 bölü 5'te. Elmaların %20'si çürük çıkıyormuş. 5 kilonun %20'si nedir? Hemen bilmemiz gerekiyor. %20 1 bölü 5 demektir. %25'te de 1 bölü 4. Nereden hatırlıyoruz? 20 100'ün 5'te biri. 25 100'ün 4'te biri. Şimdi 1 bölü 5'e çürük çıkıyor. 5 kilo aldı. 1 bölü 5'e 1 kilo. 1 kilo çürük çıktı kaldı. 4 kilo. Şimdi bu 4 kiloyu alış fiyatının üstüne %25. Alış fiyatı neydi? 2, kilo, 2 TL'ydi. 2 TL'nin üstüne %25. Yani 1 bölü 4 kar koyarak satıyor. 2 TL'nin 1 bölü 4'ü nedir? Yarısı 1 TL'dir. Onun yarısı yani 1 bölü 4'ü de 0,5 TL'dir. 0,5 TL koyarak satıyor. 2 TL'ye aldı. 2,5 TL'ye satıyor. Kaç kilo var? Elinde 5 kilo almıştı ama 4 kilo kaldı. Çünkü 1 kilosu çürüye gitti. 2,5 çarpı 4 toplam 10 TL'ye satıyor. Bu zaten 10 TL'ye almıştı. 10 TL'ye de satıyor. Herhangi bir kar veya zarar etmiyor. Bu şekilde devam edecek video serisi denklem kurma problemlerini nasıl denklem kurmadan yapabileceğimizle ilgili. Hani zihin açıcı bir video serisi olsun istiyorum. Umarım faydalı olmuştur. Ee, kanala abone olabilirsiniz alt tarafta bulunan butonla.